ഇലക്ട്രോണിക്സ് കളരിയുടെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഡി സി കറണ്ട് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്നതാണ് അതിനായി ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് കോം എന്ന പോർട്ടിലും റെഡ് പ്രോബ് എം എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബിലേക്കുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ആംബിയർ വരെയുള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ആംബിയറിനേക്കാളും ഉയർന്ന കറണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ റെഡ് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർട്ടിലേക്കാണ് അതിനുശേഷം സെലക്ഷൻ നോബ് ഉപയോഗിച്ച് ഡി സി കറണ്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ റേഞ്ചിന് ആനുപാതികമായ റേഞ്ച് ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കറണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് വീഡിയോയിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി ചാർജർ സർക്യൂട്ടും ഒരു മൊബൈൽ ചാർജറും ഇതിനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ പ്രോബുകൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ചാർജറിൻ്റെ നെഗറ്റീവും മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പ്രോബും അതായത് ബ്ലാക്ക് പ്രോബും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചാർജറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എൻഡിലും മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് അതായത് റെഡ് പ്രോബ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർലോഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ റെഡ് പ്രോബ് മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റി ടെൻ എ എന്ന പോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക അതോടൊപ്പം സെലക്ഷൻ നോബ് ടെൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന കറണ്ട് എത്രയെന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ കഴിയും ടെൻ എ എന്ന പോർട്ടിൽ ഫ്യൂസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആറോ അതിലും കൂടിയ ആംബിയർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ പ്രോബുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നേരം സമയത്തേക്ക് പ്രോബുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക